আসসালামু আলাইকুম আট নম্বরতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য আজকে ক্লাসে আলোচনা করব মডিউল থ্রি ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এটা হচ্ছে লেকচারশিপ তিন আচ্ছা আমরা এখানে তার আগে এই ক্লাস শুরু করার আগে আমরা আলোচনা করব একটু আট নম্বরতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমার যে সাজেশন ভাইরা হোয়াটসঅ্যাপে বারবার নক দিচ্ছে যে শর্ট সাজেশনসের জন্য শর্ট সাজেশনস বলতে লেকচার শিটের যে প্রশ্নগুলো অনেক খুব যে বেশি প্রশ্ন দেওয়া আছে এরকম না যতদূর সম্ভব যে প্রশ্নগুলো যেটা না দিলেই না সেটা লেকচার সেটা দেওয়া আছে তারপরেও শর্ট সাজেশন দেবো আর এখন শর্ট সাজেশন বলতেই যে সেই শর্ট সাজেশন থেকে যে কোন পড়বে ওই রকম না আমার কাছে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেই প্রশ্নগুলো আপনাদের দাগিয়ে দেবো আহ সেগুলো আপনারা একটু বেশি বেশি দেখবেন আচ্ছা এই শর্ট সাজেশনটা অতি শীঘ্র পেয়ে যাবেন আর হচ্ছে এই আটানব্বইতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য আমাদের নাইনটি সিক্স এর কোয়েশ্চেন গুলো অত্যন্ত জরুরি তো আমার লেকচার সেটা নাইনটি সিক্স এর যে কোয়েশ্চেন গুলো একবার সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ভাবে দেওয়া নেই পরক্ষ ভাবে দেওয়া আছে সেটা যেন আপনাদের হ্যারাসমেন্ট না হতে হয় আপনারা যেন সহজে পান এই জন্য এই আটানব্বইতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা এটার জন্য আমি ছিয়ানব্বইতম যে সলিউশনটা ছিয়ানব্বইতম প্রশ্নের যে সলিউশনটা সেই সলিউশনটা আমি আপনাদের সাথে সাথে পাঠিয়ে দিব আর কি আমাদের দেখতে হবে তো এই কোয়েশন গুলো সরাসরি আমার লেকচার সেটা দেওয়া নেই করতে হবে আচ্ছা তো সরাসরি আপনাদের যেটা এটা যেমন সরাসরি আপনারা পান এই জন্য আমি প্রশ্নগুলো আনসার গুলো এখানে করেছি হ্যাঁ অর্থ সভায় দুটি নির্ধারক স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করুন এমন তুলনা এবং সাদৃশ্য উল্লেখ করুন এই যে পার্থক্য তুলনা তুলনা আলোচনা করা আছে পার্থক্য আলোচনা করা আছে তারপরে এতে অর্থ সভার প্রক্রিয়া বাণিজ্যে ভূমিকা বা ভূমিকা সংক্ষেপে আলোকপাত করো আর কিভাবে তহবিলের সরবরাহ চাহিদা সুদের হার নির্ধারণ করে এখানে এটা আলোচনা করা আছে এই প্রশ্নগুলো আমি এখানে আলোচনা করেছি আর এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই আমি নিজে করছি এটা নিজে করছে আমি যেহেতু সবগুলো সাবজেক্ট হাতে নিয়েছি এক এক করে সবগুলো সাবজেক্ট ইনশাল্লাহ দিব আপনারা এই সাবজেক্ট গুলো একটু মানে তাড়াহুড়া না করে আমি আমাকে প্রেশার না দিয়ে প্লিজ একটু আমি আমার মতো একটু করতে যদিও সময় নেই এটা আমি জানি সময় নেই আপনারা এই বিষয়গুলো আমাকে বারবার বলে লজ্জা দেবেন না কারণ সবগুলো সাবজেক্টে আমি নিয়েছি আমি সবগুলো সাবজেক্ট ইয়া দিয়ে দেবো আর কি সাজেশনসটা দিয়ে দিব তবে বেশিরভাগ প্রশ্ন থাকবে আমাদের সিট থেকে যেটা আছে সেই সিটের প্রশ্নগুলোই সিটটা যদি আপনি কাভার করেন আপনার সাজেশন মূল যে সাজেশন সেটা কাভার করা হয়ে যাবে আর শর্ট সাজেশন বলতে সেখান থেকে আমি শর্ট সাজেশন শর্ট সাজেশন বলতে এই না যে ওখান থেকেই প্রশ্ন কমন হবে এইরকম কিছু কিন্তু না তো সেটা অতি শীঘ্র পেয়ে যাবে তো আজকে ক্লাস আমরা শুরু করব আটানব্বইতম যে লেকচার শিট আছে সেই লেকচার শিট যেটা দিয়েছি সেখান থেকে তিন নম্বর লেকচার শিট থেকে আলোচনা করবো এটা আলোচনা করা ছিল আগে আমাদের হচ্ছে এই প্রাইমারি মার্কেট এবং সেকেন্ডারি মার্কেট প্রাইমারি মার্কেট এবং সেকেন্ডারি মার্কেট এটা আলোচনা করবো হম তো আমরা চৌত্রিশ নম্বর পেজে শুরু করব আজকে আধা ঘন্টা একটু লেট হয়েছে ক্লাস চলছে ক্লাস চলছে আচ্ছা তাহলে আমরা সরি এখান থেকে এই প্রায় শুরু করবো আমরা যে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেট 
মার্কেট কি তো প্রাইমারি মার্কেট আমরা দেখব প্রাথমিক বাজার প্রাথমিক বাজার বলতে বুঝাই সে বাজারকে যেখানে কোম্পানি সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা দ্বারা প্রথমবার নতুন সিকিউরিটি ইস্যু করা হয় অর্থাৎ নতুন সিকিউরিটি যে বাজারে আমরা প্রথমবার ইস্যু করে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট এটা মনে হয় আলোচনা করা হয়েছিল আচ্ছা তারপরে এটা আলোচনা করা হয়েছিল প্রাইমারি মার্কেট হচ্ছে আমাদের নতুন যে সিকিউরিটি গুলো যেমন এবিসি কোম্পানির শেয়ার এবিসি কোম্পানির শেয়ার যে এবিসি এবিসি কোম্পানির শেয়ার প্রথমে যে আমরা শেয়ার মার্কেট বা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে যে আমরা ক্রয় করে নিব যে ব্যক্তি ক্রয় করে নিবে যে ব্যক্তি ক্রয় করে নিবে হ্যাঁ যে ব্যক্তি ক্রয় করে নিচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে প্রাথমিক বাজার প্রাথমিক বাজার আচ্ছা এখন এই ব্যক্তি কোন কারণে সেই শেয়ার গুলো যদি বিক্রি করতে চায় আরেক ব্যক্তি যদি সেটা কিনে নেয় সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বাজার তাহলে প্রাইমারি বাজার হচ্ছে সরাসরি প্রথমবার কোন আর্থিক উপকরণ যদি কোন কোম্পানি ইস্যু করে যে বাজারে লেনদেন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে প্রাইমারি মার্কেট আর সেকেন্ডারি মার্কেট হচ্ছে যে পূর্বের ইস্যুকৃত কোন আর্থিক উপকরণ যে বাজারে ক্রয় বিক্রয় হয় সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট সহজ কথাই আমরা এইভাবে লিখবো ইনশাল্লাহ এখানে দেওয়া আছে উদাহরণ সহ এখানে অনেক কিছু আলোচনা করা আছে এই সিকিউরিটি গুলো ইস্যুকারীর জন্য মূলধন বাড়াতে জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয় বাংলাদেশের প্রাথমিক বাজার বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আচ্ছা উদাহরণস্বরূপ এখানে দেওয়া আছে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং আইপিও কোন কোম্পানি প্রথমবারের মতো আইপিওর মাধ্যমে প্রাথমিক বাজার শেয়ার ইস্যু করতে পারে বাংলাদেশ গ্রামীণ ফোন রবিয়া জিয়েটা এবং ব্যক্তিমেখ ফার্মাসিউটিক্যাল হলো কিছু কোম্পানির উদাহরণ যেখানে আইপিও মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছে সরকারি বন্ড সরকারি বন্ড এখানে সরকার বন্ড প্রাথমিক বাজারে ইস্যু করে থাকে আচ্ছা আর সেকেন্ডারি মার্কেটটা কি যেটা বললাম সহজ কথায় আপনি এখানে বই পুস্তক ভাষায় দিতে হবে ওটা না আপনি ওটা যদি আপনি মাথায় ধরে রাখেন ইনশাল্লাহ আপনি লিখতে পারবেন সেন্ট্রি বাজার হচ্ছে কি যেটা পূর্বে ইস্যুকৃত কোনো আর্থিক উপকরণ কোম্পানি কর্তৃক পূর্বে ইস্যুকৃত আর্থিক উপকরণ যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে থাকে তাদের কাছ থেকে যদি আপনি ক্রয় করে থাকেন অর্থাৎ সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস ক্রয় করে নিচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার কাছে সেকেন্ডারি মার্কেট তো এখানে আমাদের प्राथमिक बजारे स्टक जारी कर তাদের স্টক ডিএসই তে তালিকাভুক্ত করতে পারে এবং বিনিয়োগকারীরা এক্সচেঞ্জে এই স্টক গুলি ক্রয় বিক্রয় করতে পারে আচ্ছা আর তারপরে আমাদের এখানে আলোচনা করা আছে এই এই জিনিসগুলো এত বেশি আমাদের মানে একটু মনে রাখতে হবে যাতে আমাদের একটু বেশি বেশি মনে থাকে আর কি কারণ এই এই পড়াগুলোই এই যে এই মার্কেট গুলো আমাদের ডেরিভেটিভস যে মার্কেট ডেরিভেটিভস যে পণ্যগুলো এই ডেরিভেটিভস পণ্যগুলো আমাদের অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে আপনাদের এই ব্যাংকের অনেকগুলো সেকেন্ড পার্টে প্রায় দুইটা তিনটা সাবজেক্ট এগুলো আছে ডেরিভেটিভস নিয়ে আলোচনা করা আছে হুম তো স্পট ফরওয়ার্ড এবং অপশন মার্কেট স্পট ফরওয়ার্ড এবং অপশন মার্কেট কি এই জিনিসগুলো আমাদের তথ্য জানা জরুরি এগুলো আমরা জানবো স্পট মার্কেট স্পট মার্কেট বলতে আমরা যেটা বুঝি আমরা স্পট ডেট যেটা বলি এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল ভাষা উচ্চারণ করা ঠিক হয়নি যে স্পটে যে ঘটনাটা ঘটে সেটাই তেমনি স্পট মার্কেট বলতে যে মার্কেটে আমরা স্পটে যে কেনা বাঁচা হয় সেটা হচ্ছে স্পট মার্কেট যেমন আপনি যদি আপনি আমি সরাসরি যদি কোনো কাঁচা বাজারে যাই বা কোনো মুদিখানায় যাই সেখানে নগদ টাকা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা কোনো পণ্য নিয়ে থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে স্পট মার্কেট মানে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেখানে লেনদেনটা সম্পূর্ণ করছি হ্যাঁ লেনদেনটা সম্পূর্ণ করছি সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে স্পট মার্কেট তো স্পট মার্কেটে অর্থাৎ আর্থিক উপকরণ সমূহ এখানে তো আর কাঁচা বাজারের উদাহরণ আমরা দিব না এখানে আমাদের দিতে হবে 
যেহেতু ব্যাংক ডিপ্লোমা ব্যাংকের আলোকে আমাদের এখানে উদাহরণগুলো দিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে স্পট মার্কেটে দিব কি শেয়ার ক্রয় বিক্রয় সঙ্গে সঙ্গে যেটা শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে বা কোনো বন্ড ইস্যু করা হচ্ছে বন্ড ইস্যু ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে স্পট মার্কেট বা ফরওয়ার্ড মার্কেট যে সরাসরি যেগুলো আমরা ক্রয় বিক্রয় করি আচ্ছা নগদ টাকায় এখানে বলা আছে যে একটি স্পট মার্কেট হলো এমন একটি বাজার যেখানে আর্থিক উপকরণগুলি অবিলম্বে বিতরণের জন্য কেনা বা বিক্রি করা হয় অবিলম্বে মানে সময় সঙ্গে আমরা সেটা নগদ টাকায় পেমেন্ট করি পেমেন্ট করে আমরা লেনদেন সম্পন্ন করি অন্য কথায় অন্য কথায় স্পট মার্কেটে লেনদেন ঘটনাস্থলে নিষ্পত্তি হয় আপনি যে বুঝতে পারতেছেন স্পট মার্কেট তো এই ভাষাটা আপনার মধ্যে মাথার মধ্যে একটু ইয়ে করে নিতে হবে যে স্পট মার্কেট বলতে স্পটে যে লেনদেনটা হয় সেটা হচ্ছে স্পট মার্কেট আচ্ছা তারপরে আছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্পট মার্কেট মূলত মুদ্রার বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয় যেখানে ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান একে অপরের সাথে বা ক্লায়েন্টের সাথে মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করে উদাহরণস্বরূপ একজন বাংলাদেশি আমদানিকারককে যা যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে সে স্পট মার্কেটে মার্কিন ডলারের জন্য বাংলাদেশে টাকা বিনিময় করতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা স্পট মার্কেট বলতে আমরা সেটাই বুঝব যে আমরা পণ্য কেনা বেচার জন্য যে যেটা যে ঘটনাস্থলে যেটা লেনদেন নিষ্পত্তি হলো পরে আর কোনো যে ভবিষ্যতে দেনা পানা দিতে হবে নিষ্পত্তি হবে এইরকম কোনো কিছু নেই সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই শেষ আমাদের দেনা পানা আচ্ছা ফরওয়ার্ড মার্কেট এখন আসছে আমাদের ফরওয়ার্ড মার্কেট ফরওয়ার্ড মার্কেটটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড মার্কেট আর ফিউচার মার্কেট দুইটা মার্কেট অত্যন্ত জানা আমাদের জরুরি এর আগে মনে হয় আপনাদের দেখে আসছি ফরওয়ার্ড মার্কেট বা ফিউচার মার্কেট আচ্ছা ফরওয়ার্ড মার্কেট হলো এমন একটি বাজার যেখানে ভবিষ্যতের তারিখে ডেলিভারির জন্য আর্থিক উপকরণ কেনা বা বিক্রি করা হয় মানে বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলি আপনার কাছে একটা কোনো আর্থিক উপকরণ আচ্ছা সে আর্থিক উপকরণ আপনি একটা ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন ধরুন কোনো কোম্পানির শেয়ার আপনার কাছে আছে বা কোনো বন্ড আছে আপনি এখন বুঝতেছেন যে এই বন্ডের দাম হয়তো আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই বন্ডের দাম মানে ধরুন এরকম যেটা হচ্ছে তো জুন মাসে জুন মাসে আমাদের যে বাজেট যে ইয়ে হবে বাজেট যেটা হবে সেই বাজেটে আমার এই আর্থিক উপকরণের দাম কমতে পারে বা বাড়তে পারে বা আপনি মনে করতেছেন কমতে পারে হুম আমার লস হতে পারে তাহলে আমি একটা যেটা বন্ড নিয়েছি সেটা জুন মাসে শেয়ারের দাম কমতে পারে শেয়ার চুক্তি করলেন যে ভাই আমি আমার শেয়ারটা জুন মাসে বা জুলাই মাসে আমি বিক্রি করব কত বিক্রি করব এত টাকা দিয়ে বিক্রি করব এই যে আপনার আপনি যে আর্থিক উপকরণটা আর ব্যক্তির সাথে বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনি চুক্তিবদ্ধ হলেন যে আপনি জুন মাসে এত টাকা করে আপনার শেয়ার বিক্রি করবেন এতটি শেয়ার বিক্রি করবেন তাহলে এই যে চুক্তিবদ্ধ যে ভবিষ্যতে আপনি পেমেন্ট ভবিষ্যতে লেনদেনটা সম্পূর্ণ হবে এই জন্য এখন আমরা কি করলাম চুক্তিবদ্ধ হলাম এই এর নাম হচ্ছে ফরওয়ার্ড মার্কেট এর হচ্ছে কি হচ্ছে ফরওয়ার্ড মার্কেট যে আমরা পূর্বে চুক্তিকৃত পূর্বে চুক্তিকৃত কোন ডেলিভেটিভ পণ্য সরবরাহের জন্য যে লেনদেনটা করা হয় মানে আমরা আগে চুক্তি করছি সেটা এই যে জুন মাসে বা জুলাই মাসে আসে লেনদেন সম্পূর্ণ করছি এই জুলাই মাসে যে লেনদেন সম্পূর্ণ করছে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড মার্কেট যে পূর্বে আমরা চুক্তি করছিলাম মার্চ মাসে মে মাসে বা জানুয়ারি মাসে যে চুক্তি সে চুক্তিকৃত চুক্তি অনুযায়ী আমরা পণ্যটা সরবরাহ করছি এটা হচ্ছে আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড মার্কেট সে কথা এখানে বলা আছে একটু একটু মিলে নেবেন আমার এই কথার সাথে যে ফরওয়ার্ড মার্কেট হলো এমন একটি বাজার যেখানে ভবিষ্যৎ তারিখে ডেলিভারির জন্য আর্থিক উপকরণ কেনা বা বিক্রি করা হয় ভবিষ্যতে তারিখে তাই না অন্য কথায় অন্য কথায় ফরওয়ার্ড মার্কেটের লেনদেন পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ তারিখে নিষ্পত্তি হয় একই কথায় বাংলাদেশে ফরওয়ার্ড মার্কেট মূলত মুদ্রা হেজিং এর জন্য ব্যবহৃত হয় হেজিং হেজিং কি এখানে বিভিন্ন রকম অর্থ আসবে তো আমরা এই জিনিসগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আপনাদের সেকেন্ড পার্টের যে বৈদেশিক বাণিজ্য একটা ইয়ে আছে দুইটা সাবজেক্ট আছে সেকেন্ড পার্টের ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আর ফরেন এক্সচেঞ্জ 
আর্থিক উপকরণ যেন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হই ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হই এই জন্য আমরা এই ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার জন্য আমরা তৃতীয় পক্ষ কোন তৃতীয় পক্ষের সাথে একটা চুক্তিতে যাওয়া তৃতীয় পক্ষের সাথে একটা চুক্তিতে যাওয়া এটা কিরকম চুক্তি যে চুক্তিটা আমরা ফরওয়ার্ড মার্কেট যেটা বললাম যে চুক্তিটা বললাম যে আমাদের জুলাই মাসে আমাদের দর পতন হতে পারে আমরা আগেই তার কাছে বিক্রি বিক্রির জন্য চুক্তি হবে চুক্তিবদ্ধ হলো এটা হচ্ছে একটা হেজিং যে আমরা আমাদের ঝুঁকিটা আরেকজনের সাথে শেয়ার করলাম বা আরেকজনের কাছে সেটা স্থানান্তর করলাম আচ্ছা তো এখানে হেজিং এর জন্য ব্যবহৃত যেখানে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক ভবিষ্যতে লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার লক করতে পারে মানে বিষয়টা এরকম আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক মানে একজন ক্রেতা এবং একজন বিক্রেতা তাদের ভবিষ্যতে লেনদেনের জন্য একটি বিনিময় হার লক করতে মানে আপনি তার সাথে চুক্তি করলেন যে আমি শেয়ার এত টাকা তারা বিক্রি করব একশো টাকা করে বিক্রি করবো এই একশো টাকা যেটা একবার লক ফিক্সড করে দিলেন এখানে লক করা বলতে এখানে ওই যে ফিক্সড করা আর কি ফিক্সড এখানে ফিক্সড করা লিখে দিলে আপনি বুঝতে পারা হতো লক করতে পারে ফিক্সড করতে পারে উদাহরণস্বরূপ গার্মেন্টস রপ্তানিকারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক বিক্রয়ের জন্য একটি বিনিময় হারে লক করতে ফরওয়ার্ড মার্কেটে ব্যবহার করতে পারে যা এখন থেকে ছয় মাস হবে তাহলে এ ফর আপনি বিষয়টা এরকম যে একটা গার্মেন্টস কোনো কোম্পানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাপড় পাঠাইবে এই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বায়ার অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আমদানিকারক আর আমাদের দেশের যে এক্সপোর্টার लेंदेन कर दाम जो बेसि दाम जो कम है बुजते तो ये मान लक कर फिक्स कर मान दाम फिक्स कर তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঠিক ছয় মাসের মধ্যে এই পণ্যটা ডেলিভারি দিই আচ্ছা তাহলে ফরওয়ার্ড মার্কেট বলতে আমরা সহজ কথাই বুঝি বুঝি ফরওয়ার্ড মানে কি অগ্রসর হল অগ্রসর হওয়া তাই না সামনের দিকে আগিয়ে যাওয়া তাহলে ফরওয়ার্ড বলতে আমরা যদি আগিয়ে যাওয়া বুঝাই তাহলে মার্কেট বলতে বাজার মানে আগিয়ে যাওয়া বাজার অর্থাৎ সামনের বাজার অর্থাৎ ভবিষ্যতের বাজার তাই না ভবিষ্যতে যেটা এখন হয়নি তাহলে এভাবে একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন না ফরওয়ার্ড মার্কেট বলতে কি তাহলে ভবিষ্যতে লেনদেন হবে এই জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া তাহলে ভবিষ্যতে আমরা কি কি হবে একটা লেনদেন হবে এই জন্য আমরা এখন চুক্তিবদ্ধ হলাম সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড মার্কেট অথবা পূর্বের বিনিময়কৃত পূর্বের চুক্তিবদ্ধ কোন আর্থিক পণ্য আমরা ক্রয় বিক্রয় হয় যে বাজার সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড মার্কেট এভাবে আমরা লিখতে পারি একটু মনে রাখার বিভিন্ন কৌশল আছে আপনারা যে যে হয়ে পারেন একটু মনে রাখবেন তারপর আছে অপশন মার্কেট मध्य सठीक मार्केट हलो एम एक बजार जबसायीरा विकल्प चुक्ति क्री करते एक विकल्प चुक्ति चुक्ति क्रेता एक निर्दिष्ट समय मध्य একটি পূর্ব নির্ধারিত মূল্য একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার অধিকার দেয় কিন্তু বাধ্যবাধকতা নয় বাধ্যবাধকতা নয় এটা কিন্তু আমাদের আমাদের ইয়ে কি আসে প্রশ্নে আসে যে অপশন মার্কেট অধিকার দেয় ক্রেতাকে কোনো সম্পদ কেনার অধিকার দেয় কিন্তু বাধ্যবাধকতা নয় যে কিনতেই পারবে কিনতেই হবে ওই রকম না হ্যাঁ এটা আমাদের আলোচনা আছে 
बाध्यबाधकता शीत <laughs> डिप्लोम <laughs> मानी <laughs> 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 फेरतुदेश लिखते निर्धारित जो ऋण जो निर्धारित ऋण देवर इच्छा ऋण चाहिए मानी फाइनेंशियल 
আমরা এখানে দুটার সংজ্ঞা আমরা যদি একটু মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা সহজে এটা করতে পারবো যে অর্থ হচ্ছে কি আমাদের বিনিময়ের মাধ্যম যা লেনদেনে ব্যবহৃত হয় আর আর্থিক উপকরণ হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত যে আর্থিক মূল্যে সেটা আমাদের কাছে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন আর্থিক এটা আমরা এইভাবে লিখব এখানে যেটা বলা আছে যে আর্থিক উপকরণ হলো অস্পষ্ট এবং দুটি পক্ষের মধ্যে একটা আইনি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করে যে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে ইস্যুকৃত যে আইন আইনি দ্বারা চুক্তিবদ্ধ কোন উপকরণকে আমরা আর্থিক উপকরণ বলি সে আর্থিক উপকরণগুলো আমরা অর্থের মাধ্যমে কিনে করে বিক্রয় করে থাকি আর কি এই আর্থিক উপকরণ যেটা কিনবো সেটা ওই এই অর্থের মাধ্যমে এই অর্থের মাধ্যমে সেটা আমরা ক্রয় বিক্রয় করব এখানে একটু পার্থক্যটা একটু যদি দেখি যে অর্থ হলো মুদ্রা একটি ভৌত রূপ যেমন নগদ টাকা মুদ্রা বা নোট যা লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হয় অন্যদিকে আর্থিক উপকরণগুলো অস্পষ্ট বা দুটি পক্ষের মধ্যে আইনি চুক্তি প্রতিনিধিত্ব করে তারল অর্থ অত্যন্ত তরল না এটা অত্যন্ত তরল অর্থ নগদ অর্থ তো অত্যন্ত তরল হবেই আর আর্থিক উপকরণ নগদ অর্থের মতো তরল না এটা একটু আমাদের টাইম ডিপোজিটের মতো একটু হচ্ছে আমরা মানে এর তুলনায় অর্থের তুলনায় কম তরল আর্থিক উপকরণ তবে তাদের তারল্য পরিবর্তিত কিছু উপকরণ যেমন স্টক বন্ড সহজে বাজারে বিক্রি করা যায় অন্যরা যেমন প্রাইভেট ইকুইটি বা রিয়েল এস্টেট বা কম তরল বিক্রি করতে আরো সময় লাগে অর্থাৎ অর্থ তারল্য দিক থেকে যদি বিবেচনা করি অর্থ হচ্ছে আমাদের তারল্যতা বেশি এবং হচ্ছে আর্থিক উপকরণের তারল্যতা কম মূল্য অর্থের একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে হ্যাঁ অর্থের মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে আমাদের কাছে দশ টাকা দশ টাকার মূল্য দশ টাকাই দশ টাকার মূল্য কখন বিশ টাকা হবে যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত যেমন একটি সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক আচ্ছা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত অন্যদিকে আর্থিক উপকরণগুলি তাদের প্রতিনিধিত্বকারী অন্তর্নিহিত সম্পদ বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাদের মূল্য অর্জন করে অন্যদিকে আমাদের আর্থিক উপকরণ আমাদের বন্ড শেয়ার ডিভেঞ্চার এগুলো আমাদের বাজার ওঠানামা করে যার কারণে এর মূল্য কি হয় আমাদের পরিবর্তনশীল অর্থের মূল্যটা হচ্ছে আমাদের কাছে আমাদের নির্দিষ্ট ভাবে থাকে আর এগুলা এগুলা মূল্য হচ্ছে পরিবর্তনশীল ঝুঁকি অর্থ একটি কম ঝুঁকির সম্পদ হিসেবে তাই না এটা আমরা ঝুঁকির দিক থেকে যদি বিবেচনা করি তাহলে অর্থ হচ্ছে কম ঝুঁকির সম্পদ আর আর্থিক উপকরণ যেটা আছে সেগুলো আমাদের কাছে বেশি ঝুঁকির সম্পদ উদ্দেশ্য অর্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা আর্থিক উপকরণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যেমন বিনিয়োগ হেজিং অনুমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি তো এটা দেখে নেবেন আপনার দুইটা জিনিসকে আগে মাথায় নিয়ে আসবেন এটা হচ্ছে টাকা টাকা এবং আমার আপনি শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য লিখতেছেন দেন এটা আপনি ইয়ে করবেন টাকা এবং শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য লিখতেছেন টাকা কে ইস্যু করে বাংলাদেশ ব্যাংক আর আর্থিক উপকরণ গুলা কে ইস্যু করে বাংলাদেশ সরকারি প্রতিষ্ঠান ইস্যু করতে পারে আবার বেসরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো ইস্যু করতে পারে যদি আপনি এখানে ইস্যু নিয়ে আসেন তাই না টাকা এবং আর্থিক উপকরণ এই দুইটার মধ্যে আপনি পার্থক্যটা সহজে লিখতে পারবেন বানিয়ে লিখতে পারবেন মূলধন বরাদ্দ করা অর্থ প্রদানের সুবিধা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তার লমন সহায়তা এখানে অনেকগুলো দেওয়া আছে আপনার পাঁচটি থেকে ছয়টি মনে রাখার চেষ্টা করেন পাঁচটি থেকে ছয়টি ব্যাখ্যা করো কোন উপায়ে একটি আর্থিক ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এটা আপনি এমনিতে একটি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে 
সঞ্চয় সঞ্চালন মূলধন বরাদ্দ এখন ওই যে পয়েন্ট গুলা এর আগে যে পয়েন্ট গুলো পড়ছে ওই পয়েন্ট গুলাই কার্যাবলী গুলাই একটু দেখবেন অর্থ প্রদানের সুবিধা বিনিয়োগ প্রচার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুবিধা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থা এই এই ধরনের কোশ্চেন গুলো হয় কি आंसर গুলো সব গুলো একই রকম সিমিলার হয় সিমিলার হয় আপনি পয়েন্ট গুলো ওই পয়েন্ট গুলো আপনি কাজে লাগাতে পারবেন এখানে যে পয়েন্ট গুলো ব্যবহার হয়েছে এই পয়েন্ট গুলো আপনি কাজে লাগাতে সঞ্চয় মূলধন বরাদ্দ ঝুঁকি ব্যবস্থা অর্থ প্রদান এই জিনিস গুলো আপনি সেখানে কাজে লাগাতে পারবেন এখানে আপনি কাজে লাগাতে পারেন ওই পয়েন্ট গুলো এখানে যে সঞ্চয় সঞ্চালন বা সঞ্চয় মূলধন বরাদ্দ কোন আর্থিক সুবিধা ওই প্রশ্ন গুলো এখানে কাজে লাগাতে পারেন তো প্রশ্নটা একটু বুঝে এই পয়েন্ট গুলো আমরা দেব এবং পয়েন্টের মধ্যে যে ব্যাখ্যা গুলো আছে সেই ব্যাখ্যা গুলো একটু ঘুরে পেছে লিখব আমরা অবদান রাখতে পারেন একই প্রশ্ন আপনি কিভাবে আর্থিক উন্নয়ন ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং কিভাবে চাহিদা অনুসরণ এবং আর্থিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য করা যায় চাহিদা অনুসরণ এবং ঋণ সভার উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য প্রশ্ন আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন চাহিদা অনুসারে ঋণ সভা আর্থিক উন্নয়নের পার্থক্য আচ্ছা আমরা রমজানের কারণে আমাদের একটু টাইম টেবিলের সমস্যা হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো আমরা আর্থিক উন্নয়নের সূচক নাম লেখো কোনগুলি বাংলাদেশের মতো আর্থিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর্থিক উন্নয়ন সূচকের নাম লেখো আর্থিক উন্নয়ন সূচক হলে আর্থিক আন্ত সম্পর্কের অনুপাত এফ আই আর এফ আই আর আর্থিক মধ্যস্থতা অনুপাত নতুন ইস্যু অনুপাত এই অনুপাত গুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে এই অনুপাত গুলো মনে রাখি তারা আমরা সহজেই এগুলো দিতে পারবো এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের এখানে আর্থিক উন্নয়ন সূচক গুলি নাম লেখন ব্যাখ্যা করুন সেগুলি বাংলাদেশের মতো দেশের আর্থিক উন্নয়ন নির্দেশ করার জন্য উপযুক্ত মানে কোনটি উপযুক্ত বাংলাদেশের মতো এখানে সে ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে ক্লাস যেহেতু একটু দেরিতে দেরিতে হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্ন গুলো একটু সময় দিতে পারলে একটু ভালো হতো আচ্ছা এইভাবে আমি না বলি আমরা সামনের দিনে এটা দেখব সামনের দিনে এখান থেকে দেখবেন ছেলে এখান থেকে এটা আলোচনা করব আর সামনের দিনে এখান থেকে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আজকে আমরা দেখবো না সেকেন্ড পার্ট এর ক্লাস আছে ভাইয়েরা জয়েন করছে নক দিচ্ছে সামনের দিন এখান থেকে আলোচনা করব তো আজকে এখানে শেষ করছি ভাইয়া জি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম